அன்பான த மைண்ட் ஹீலிங் சேனல் நேயர்களே வணக்கம் அன்பு நேயர்களே இன்றைய வீடியோவில் நாம் கேட் தேர்தலை குறித்து பல செய்திகளை பார்ப்போமாக அன்பான நேயர்களே நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோக்களை கண்டு பயன்பெறுவதற்காக எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன் அன்பு நேயர்களே இன்று கேட் தேர்வை பற்றி விளக்கமாக நாம் பார்ப்போமாக இந்த கேட் தேர்வு என்பது பொறியியல் மாணவர்கள் அதாவது அண்டர் கிராஜுவேட் இன் என்ஜினியரிங் அதாவது பிஇ பிடெக் பிஆக் மற்றும் பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் எம்இ எம்டெக் எம்எஸ்சி எம்ஏ மேத்தமெட்டிக்ஸ் எம்ஏ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது போன்ற பாடங்களை அதாவது எம்சிஏ எம்எஸ் எம்எஸ் பிஎஸ் நான்கு ஆண்டு படிப்பு இது போன்ற படிப்புகளை படித்தவர்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு தேர்வாகும் இந்த தேர்வை எழுதுவதனால் என்ன பயன் அதாவது கேட் தேர்வு எழுது எழுதுவதனால் என்ன பயன் கேட் தேர்வு எழுதுவதனால் நான்கு வகையான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன முதலாவதாக நாம் இந்த கேட்டு தேர்வை பொறுத்தளவுக்கு அதிகப்படியான மதிப்பெண் நூறு மதிப்பெண் இந்த நூறு மதிப்பெண்கள் நாம் பெறுகின்ற மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டு பி பிடெக் பிஆர்க் போன்ற படி பிஎஸ் போன்ற படிப்புகளை படித்தவர்களுக்கு எம்இ எம்டெக் போன்ற உயர் படிப்புகளை படிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறார்கள் இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற சிறந்த தலைச்சிறந்த தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் இந்த கேட் ஸ்கோரை அடிப்படையாக கேட் கேட்டில் பெறுகின்ற மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டு பிஜி அட்மிஷன்ஸ் அதாவது உயர்கல்வி அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன அதை தவிர இந்த கேட் ஸ்கோர் கேட் ஸ்கோர் கேட்டில் பெறுகின்ற மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டு எம்இ எம்டெக் எம் ஃபார்ம் எம்எஸ்சி இது போன்ற படிப்புகளை படித்தவர்களுக்கு அவர்கள் பிஹெச்டி படிப்பதற்காக ஆராய்ச்சி படிப்பை படிப்பதற்காக அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது இந்த கேட் ஸ்கோரில் நாம் பெறுகின்ற மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டு சிறந்த நிறுவனங்களில் அனுமதி கிடைப்பது மட்டுமன்ற மாதம் நமக்கு ஸ்டைஃபண்ட் நமக்கு படிப்பதற்கான உதவித்தொகையையும் வழங்குகிறார்கள் ஏறக்குறைய மாதம் ரூபாய் பனிரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் வரையிலும் நமக்கு இந்த கேட் ஸ்கோரை அடிப்படையாக நாம் உயர்கல்வியை படிப்பதற்கு நமக்கு ஸ்டைஃபண்டாக ஊக்கத்தொகையாக அரசாங்கம் வழங்குகின்றது அன்பு நண்பர்களே இதை தவிர இந்த கேட் ஸ்கோர் கேட் தேர்வில் நாம் பெறுகின்ற மதிப்பெண்களை பொறுத்து நமக்கு இந்த இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களிலும் தனியார் நிறுவனங்களிலும் மேலாளர் பொறியாளர் போன்ற உயர் பதவிகளையும் வழங்குகின்றார்கள் அடுத்ததாக இந்த கேட் ஸ்கோரை அடிப்படையாக கொண்டு நமக்கு பல்வேறு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களும் பல்வேட்டு பல்வேறு வெளிநாட்டு கல்வி நிறுவனங்களும் நமக்கு அனுமதிகள் வழங்குகின்றது அதை தவிர நமக்கு வேலை வாய்ப்பையும் வழங்குகின்றன ஆகவே கேட் தேர்வு வெத் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதனால் பல்வேறு நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றது நாம் விஞ்ஞானிகளாக அரசாங்கத்தினுடைய ஆராய்ச்சி சார்ந்த நிறுவனங்களிலும் தனியார் ஆராய்ச்சி சார்ந்த நிறுவ நிறுவனங்களிலும் சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகளாக பதவிகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நாம் பேராசிரியர்களாக ஆசிரியர்களாக உதவி பேராசிரியர்களாக வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஸோ இவ்வளவு சிறப்பான வாய்ப்புகளை கொண்ட இந்த கேட் தேர்வை பிஇ எம்இ அல்லது எம்டெக் பி ஃபார்ம் பிஆர்க் இது போன்ற படி எம்எஸ்சி எம்சிஏ இது போன்ற படிப்பை படித்த நீங்கள் இந்த தேர்வை எழுதுவதனால் மேலும் உங்களுடைய வாழ்வில் உங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கையை உங்களுடைய கல்வி வாழ்க்கையை உங்களுடைய எதிர்கால பொருளாதார வாழ்க்கையை சிறப்படைய வைக்க முடியும் என்பது என்னுடைய ஒரு ஆணித்தரமான நம்பிக்கை நண்பர்களே இந்த கேட் எக்ஸாம் தேர்வு எழுதுவதற்கு என்ன தகுதி கேட் தேர்வு எழுதுவதற்கான தகுதியை பற்றி நான் ஆல்ரெடி முதல்வா முதலாவதாகவே கூறிவிட்டேன் நீங்கள் பிஇ பிஆர்க் பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் எம்இ எம்எஸ்சி எம்ஏ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது போன்ற படிப்புகளை படித்திருக்க வேண்டும் இதில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றிருந்தால் மட்டும் போதும் மினிமம் மார்க் எதுவும் இங்கே தேவையில்லை குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்கள் எதுவுமே கிடையாது கேட் தேர்வு எழுதுவது எழுதும் பொழுது நீங்கள் என்னென்ன பாடங்களை படிக்க வேண்டும் அதனுடைய சிலபஸ் என்ன பாடத்திட்டம் என்ன கேட் தேர்வு எழுதுவதற்கு நீங்கள் கேட் கேட் தேர்வை எழுதுவதற்கான அப்ளிகேஷனை பெறும் பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய பாடத்திட்டம் முழுமையாக கிடைக்கும் இதை தவிர நீங்கள் அந்த கேட் தேர்வு சார்ந்த பல்வேறு வெப்சைட்டுகள் குறிப்பாக ஐஐடி அதன் தேர்வு நடத்துகின்ற குறிப்பிட்ட கல்வி நிறுவனம் இவர்களுடைய வெப்சைட்டில் சென்றீர்களானால் அல்லது இந்த தேர்வு சார்ந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்டில் பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு இதனுடைய முழு விவரங்களையும் பெற முடியும் இதனுடைய சிலபஸ் அதாவது பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் பெற முடியும் இந்த தேர்வு எப்படி இருக்கும் கேட் தேர்வை பொறுத்தளவுக்கு இது மூன்று பகு பகுதியாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் பகுதி என்பது அதாவது ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் என்ற ஒரு பேப்பர் 
ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடில் பதினைந்து சதவீத கேள்விகள் கேட்கின்றார்கள் நூறு மதிப்பெண்ணில் பதினைந்து மதிப்பெண்கள் இந்த ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் என்ற துறையிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் இரண்டாவதாக என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது பொறியியல் கணக்கு அந்த பாடத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீத கேள்வி பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் கேள்விகள் அதிலிருந்து கேட்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக மீதி எழுபது சதவீதம் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த பாடத்திற்காக கேட் எக்ஸாம் எழுதுகிறீர்களோ அந்த பாடத்திலிருந்து கேட்கப்படுகின்றது இந்த கேட் எக்ஸாம் எந்த பாடத்தில் நீங்கள் எழுதலாம் கேட் எக்ஸாமை பொறுத்தளவுக்கு கழிந்த ஆண்டு வரையிலும் இருபத்தி மூன்று பாடங்கள் மட்டும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இந்த ஆண்டு ஐஐடி சென்னை பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனம் தான் இந்த ஆண்டு இந்த கேட் தேர்வை நடத்துகிறது ஆக இந்த ஆண்டில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளியியல் என்ற ஒரு புதிய பாடத்தையும் கூட கேட் பாடங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த ஆண்டு இருபத்தி நாலு பாடங்களில் நீங்கள் கேட் தேர்வை எழுதலாம் கேட் தேர்வின் மதிப்பெண்கள் மொத்த மதிப்பெண்கள் நூறு இந்த கேட் தேர்வில் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்ற கேள்வியில் அறுபத்தி ஐந்து கேள்விகள் இந்த கேட் தேர்வில் கேள்விகள் எப்படி கேட்கப்படுகின்றது இரண்டு வகையான கேள்விகள் இந்த கேட் தேர்வில் கேட்கப்படுகின்றது ஒரு வகையான கேள்வி எம்சிக்யூ என்று சொல்கிறார்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்று இதை சொல்லுவோம் மற்றொரு கேள்வியை பொறுத்தளவுக்கு நியூமெரிக்கல் ஆன்சர் டைப் இந்த நியூமெரிக்கல் ஆன்சர் டைப் கேள்விகள் மற்றொரு வகையான கேள்விகள் கேட் தேர்வில் கேட்கப்படுகின்றது இந்த கேட் தேர்வில் நீங்கள் பெறுகின்ற மதிப்பெண்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கேட் தேர்வில் கிடைக்கின்ற மதிப்பெண்களை மூன்று ஆண்டுகள் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சிறந்த நிறுவனத்தில் அனுமதி பெறவில்லை அல்லது சிறந்த வேலைவாய்ப்பை பெறவில்லை என்றால் மீண்டும் இந்த கேட் தேர்வை எடுத்து மதிப்பெண்களை அதிகப்படுத்த வேண்டும் கேட் தேர்வு எத்தனை முறை எழுதலாம் இதில் எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது நீங்கள் கேட் தேர்வை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் எந்த வயதில் வேண்டுமானாலும் கேட் தேர்வை நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் ஆகவே அன்பு நண்பர்களே இந்த கேட் தேர்வை எழுது எழுதுவதனால் உங்களுடைய வாழ்வில் உங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கை பொருளாதார வாழ்க்கை உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை என அனைத்து வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து பகுதிகளிலும் சிறப்பான ஏற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் பெறலாம் ஆக இந்த கேட் தேர்வை நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கேட் தேர்வைக்கு உங்களை தயார்படுத்தி கேட் தேர்வை எழுதுங்கள் உங்களால் நிச்சயமாக உலக அளவில் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களிலும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளிலும் பி எம்இ அல்லது எம்டெக் அல்லது பிஹெச்டி போன்ற உயர் கல்விகளை கல்வி வாய்ப்புகளை பெற முடியும் அத்தோடு உலகத்தில் சிறந்த இந்திய மற்றும் உலக அளவில் இருக்கின்ற சிறந்த நிறுவனங்களில் நிறுவனங்களில் மேலாளர்களாகவும் பொறியாளர்களாகவும் பணியை பெற முடியும் உங்கள் வாழ்வில் உயர்ந்த வளர்ச்சியும் சிறந்த புகழையும் அடைவதற்கு இந்த கேட் தேர்வை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்பு நேயர்களே எங்களுடைய த மைண்ட் ஹீலிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து இந்த மைண்ட் ஹீலிங் சேனலுடைய வீடியோக்களை கண்டு வருவதற்காக நீங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்தி இந்த மைண்ட் ஹீலிங் சேனலுடைய உறுப்பினராக பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்